നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ മോഷൻ ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് മോഷനിലെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റത്തെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചിത്രത്തില് നമുക്ക് വയറിങ് ചാനൽസും മാർബിൾസും കാണാവുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ഗ്ലാസ് ബോള് ഇവിടെ വന്ന് കൊളായിഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് എൻഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് ബോള് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതുപോലെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ബോൾ ആണ് ഇവിടെ വന്ന് കൊളായിഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ബോളുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ദ മൊമെന്റം ഓഫ് ദ കൊളായിഡിങ് സ്പിയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ മൊമെന്റം ഓഫ് ദ സ്പിയേഴ്സ് മൂവിംഗ് എവേ എന്നതുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് വെൻ ആൻ ഒബ്ജെക്ട് കൊളായിഡ് വിത്ത് അനദർ ദ ടോട്ടൽ മൊമെന്റം ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് വിൽ റിമൈൻ അൺചേഞ്ച്ഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ എയും ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഒബ്ജെക്ട്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എയുടെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം വണ്ണും അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു വണ്ണുമാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജെക്ടിൻ്റെ മാസ് എം ടുവും ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു ടുവുമാണ് ഈ രണ്ട് ഒബ്ജെക്റ്റും കൊളൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എ വണ്ണിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ബി വൺ ആകുന്നു അതായത് ഇതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എം വൺ ബി വൺ ആണ് ബിയുടെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി ടു ആകുന്നു അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് എം ടു വി ടു ആണ് ഇപ്പോൾ ബിഫോർ കൊളീഷൻ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് എം വൺ യു വൺ പ്ലസ് എം ടു യു ടു ആണ് ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് എം വൺ വി വൺ പ്ലസ് എം ടു വി ടു ആണ് ഇപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റം എം വൺ യു വൺ അതിന്റെ ഫൈനൽ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് എം വൺ വി വൺ ആണ് എയുടെ ഫൈനൽ മൊമെന്റം എം വൺ വി വൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ മൊമെന്റം മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റം ആണ് അതായത് എം വൺ വി വൺ മൈനസ് എം വൺ യു വൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ വി വൺ മൈനസ് എം വൺ യു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജെക്ട് ബി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ബിയുടെ ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് എം ടു യു ടു ആണ് ബിയുടെ ഫൈനൽ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് എം ടു വി ടു ആണ് ഇനി ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ മൊമെന്റം മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റം അപ്പൊ ഫൈനൽ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് എം ടു വി ടു മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റം എന്നത് എം ടു യു ടു ആണ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണ് സോ എം ടു വി ടു മൈനസ് എം ടു യു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂട്ടൻസ് തേർഡിലോ ഫോർ എവ്രി ആക്ഷൻ ദർ ഈസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് റിയാക്ഷൻ ദർ ഫോർ ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ ബൈ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ബി ബൈ എ ദർ ഈസ് എഫ് എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് ബി എ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ എഫ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എം വൺ വി വൺ മൈനസ് എം വൺ യു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി അതായത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മൊമെന്റം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലോഫിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സോ എഫ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വൺ വി വൺ മൈനസ് എം വൺ യു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ആണ് എഫ് ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് എം ടു വി ടു മൈനസ് എം ടു യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ആണ് ഇപ്പൊ എഫ് എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് ബി എ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഫ് എ ബിക്ക് എം വൺ വി വൺ മൈനസ് എം വൺ യു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എം ടു വി ടു മൈനസ് എം ടു യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് എം വൺ വി വൺ മൈനസ് എം വൺ യു വൺ ബൈ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് എം ടു വി ടു മൈനസ് എം ടു യു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഇവിടെ കോമൺ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടി ആണ് അപ്പൊ ടി ക്യാൻസൽ ചെയ്
എം വൺ വി വൺ പ്ലസ് അതായത് ഈ മൈനസ് എം ടു വി ടുനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് സോ എം വൺ വി വൺ പ്ലസ് എം ടു വി ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം വൺ യു വണ്ണിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ദർഫോർ എം വൺ യു വൺ പ്ലസ് എം ടു യു ടു അപ്പം നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ബിഫോർ കൊളീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം വൺ യു വൺ പ്ലസ് എം ടു യു ടു ആണ് അല്ലേ എം വൺ യു വൺ പ്ലസ് എം ടു യു ടു ആണ് ദൻ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം വൺ വി വൺ പ്ലസ് എം ടു വി ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യം ദ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ബിഫോർ കൊളീഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ അപ്പോൾ കൊളീഷന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കൊളീഷന് ശേഷവും കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം അടുത്തായിട്ട് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ദ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റത്തിന് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം അനുസരിച്ചിട്ട് ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ബിഫോർ കൊളീഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ആഫ്റ്റർ കൊളീഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഗണ്ണും ബുള്ളറ്റും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ബിഫോർ ഫയറിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഗണ്ണും ബുള്ളറ്റും സ്റ്റേഷനറി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിഫോർ ഫയറിംഗ് അതിൻ്റെ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും That is, total momentum before firing is equal to zero plus zero. That is, bullet and gun and momentum is zero. After firing, we will consider this gun and mass is equal to capital M item. That is, velocity is capital V item. Bullet and mass is equal to small m. That is, velocity is equal to small v item. Then, total momentum after firing is equal to ഗണ്ണിൻ്റെയും ബുള്ളറ്റിൻ്റെയും മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ സമ്മാണ് അതായത് എം വി പ്ലസ് സ്മോൾ എം വി ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ മൊമെൻറ്റം അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ബിഫോർ ഫയറിംഗ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ആഫ്റ്റർ ഫയറിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ബിഫോർ ഫയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ആഫ്റ്റർ ഫയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എം വി പ്ലസ് സ്മോൾ എം വി ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എം വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സ്മോൾ എം വി ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അതിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം വി ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ഇവിടെ ഈ വി ഇത് പറയുന്ന വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഗൺ ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റീകോയിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഗൺ ഇത് റീകോയിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഗൺ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം വി ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ മോഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഗണ്ണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യം ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസിലാണ് ബുള്ളറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മൈനസ് എക്സ് ആക്സിസിലായിരിക്കും ഇവിടെ ഗണ്ണിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ദ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഗൺ മൂഡ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ ബുള്ളറ്റ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്യാം സപ്പോസ് എ ചൈൽഡ് ഓഫ് മാസ് ഫോർട്ടി കിലോഗ്രാം റണ്ണിങ് ഓൺ എ ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ജംസ് ഓൺ എ സ്റ്റേഷനറി സ്കേറ്റിംഗ് ബോർഡ് ഓഫ് മാസ് ത്രീ കിലോഗ്രാം വൈൽ റണ്ണിംഗ് അഷോണ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ അതർ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിംഗ് ഹൊറിസോണ്ടലി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ കമ്പൈൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ആൻഡ് ദ സ്കേറ്റിംഗ് ബോൾ നാൽപ്പത് കിലോഗ്രാം മാസ് ഉള്ള കുട്ടി അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കുട്ടി സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടുള്ള സ്കേറ്റിംഗ് ബോർഡിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ കിലോഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ വേറെ ഫോഴ്സുകളൊന്നും തന്നെ ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയുടെയും സ്കേറ്റിംഗ് ബോർഡിൻ്റെയും കമ്പൈൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ദ ടോട്ടൽ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ആൻഡ് ദ സ്കേറ്റിംഗ് ബോർഡ് ബിഫോർ ജമ്പിംഗ് വിൽ ബി അപ്പോൾ ജമ്പിങ്ങിന് മുമ്പായിട്ട് കുട്ടിയുട
അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ടോട്ടൽ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ ആണ് ഈ കുട്ടിയുടെയും സ്കേറ്റിംഗ് ബോർഡിന്റെയും മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു യു ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി ത്രീ യു അപ്പൊ നമുക്ക് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റം അനുസരിച്ചിട്ട് ദ ടോട്ടൽ മൊമെന്റം ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് ആൻഡ് സ്കേറ്റിംഗ് ബോർഡ് ബിഫോർ ജമ്പിംഗ് ഈക്വൽ ടു ദ ടോട്ടൽ മൊമെന്റം വെൻ ദ സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട്സ് മൂവിംഗ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി ത്രീ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് അതിൽ നിന്ന് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ത്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്